Hi there, welcome to my Simple English YouTube channel, and today, as you can see, we will learn school vocabulary. Привет всем, добро пожаловать на мой канал Simple English. И сегодня, как вы можете видеть, мы будем учить uh, слова, слова, которые нам понадобятся в школе. Окей, okay, поехали. Первое слово наше у нас assignment, assignment, и это uh, как бы задание, задание, которое дает человеку uh, независимое задание. Второе слово это backpack, то есть рюкзак, backpack. Третье uh, blackboard, blackboard это у нас значит доска. Доска, которая темная или черная, и на котором обычно пишется мелом. Чок. Uh, Чок. Это мел. Мел простой. Потом следующее слово у нас деск, что означает стол или же парта. Шестое слово, которое мы сегодня изучим. Дикшенери. Любимое слово учеников. Дикшенери. Это у нас означает словарь. Седьмое это eraser. Резинка. Восьмое folder. Папка, то есть папка для бумаг. Uh, Девятое – chemistry, это химия. И десятое – copy, копировать, copy, копировать. Итак, переходим к второй десятке. И первое слово у нас во второй десятке – это canteen, то есть столовая, canteen. Двенадцатое слово – classroom, то есть класс, ком, э, комната или кабинет класса. Тринадцатое слово у нас – glossary, и это означает словарь терминов, то есть который обычно приходит в конце книги и в котором описывают разные термины, которые упоминались в книге, да? Четырнадцатое слово это grades, grades, что означает оценки. I have a good grades. Окей, okay, пятнадцатое это у нас geography, uh, и очень понятно, да, похоже на русское слово, география. Шестнадцатое uh, glue, то есть клей. Семнадцатое ink, это чернила, либо паста. То есть паста для какой-то ручки, либо это может быть чернила для какого-то принтера. То есть ink это либо чернила, либо паста. Восемнадцатое uh, это keyboard, то есть клавиатура. Девятнадцатое library, библиотека. И двадцатое, последнее на второй десяток, word problems, текстовые задачи, которые обычно приходят на математиках, на уроки математики или физики, да. То есть это не простые задачи, которые дают, а именно слова, которые, а задачи, которые описывают словами, а текстовые задачи. Окей, okay, последний десяток на сегодня. Первое слово это notebook, notebook, то есть тетрадь. Это не ноутбук, не путайте, а это созвучно с русским словом, но ноутбук на английском это лэптоп, лэптоп. А ноутбук это тетрадь. 22. Physical education, или как еще иногда называют PE, это физра. Окей, okay, 23. слово principal, principal. А это ректор или, так сказать, директор школы. А это человек, который занимает самую высокую позицию в смысле обучения в школе, principal. 24-е – это paste, paste, то есть вставлять. А, очень многие ученики любят копировать да, и вставлять, то есть копируют что-то с интернета и вставляют. И в этом случае мы говорим copy, то есть копировать, и paste, то есть вставлять. А, 25-е слово, а, слово – это у нас pencil, что означает pencil sharpener, что означает точилка. А, 26-е – quiz, что в переводе означает опрос, либо контрольная работа. 27 слово science, и это означает у нас наука. 28 stapler, что означает степлер. 29 scissors, не scissors, scissors, это ножницы. И последнее слово на сегодня, whiteboard, это доска, которая обычно белая, и на которой обычно пишут маркерами. Итак, на этом все. Не забывайте учить слова, и пишите в комментариях, сколько из этих слов вы знаете, и насколько это вокабулярий вам поможет в школе. Не забывайте подписываться на мой канал, и если есть какие-либо вопросы насчет английского, не забывайте писать. Всем удачи, всего хорошего.